Euh, merci à toutes et tous. Je ne vais pas être très long pour ce mot de conclusion parce que je sais que nous sommes pris par le temps et qu'un certain nombre d'entre vous euh, devez euh, repartir euh, ce soir pour pouvoir rentrer chez vous. Évidemment, je voudrais euh, commencer par euh, remercier à nouveau l'ensemble des militantes et des militants de la France insoumise qui se sont engagés dans le travail de préparation, d'organisation, de réflexion sur les textes de cette assemblée représentative et l'ensemble des camarades qui se sont rendus disponibles aussi aujourd'hui pour participer à cette journée de travail collectif. Je voudrais vous dire que cette assemblée représentative, elle était particulièrement importante. C'est vrai qu'on vit une séquence politique qui est très dense et en même temps l'objectif notamment de la réflexion et de la discussion sur le texte d'orientation stratégique, c'était de pouvoir continuer à décliner notre stratégie en préparant tous les scénarios qui sont possibles sur la table. Et c'était un moment qui était un moment déterminant de ce point de vue-là, de réfléchir à la fois comment on s'organise dans l'hypothèse où on se retrouve dans quelques semaines, quelques mois, avec une élection présidentielle anticipée. En même temps, comment on s'organise s'il doit y avoir une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale pour ne pas être pris de court et avoir travaillé les choses de la meilleure manière possible En même temps, comment on commence à travailler sur la préparation des élections municipales qui arrivent maintenant dans euh, moins de 18 mois et je crois que c'est très important que le mouvement il ait une feuille de route claire sur ces différents points, sur ces différents aspects, qu'on le fasse suffisamment en amont pour pouvoir s'adapter à toutes les situations, parce que je pense que je ne surprendrai personne en disant que la situation politique elle est particulièrement mouvante, particulièrement instable, et que parfois on peut être surpris, pris au déboté, et je crois que l'objectif là c'était que le mouvement puisse se préparer consciencieusement sur chacune de ces différentes étapes. Parce que c'est le point sur lequel je veux insister, on n'adapte pas notre réflexion, notre stratégie, notre campagne. Comme ça, au dernier moment, on le fait sur la base d'une réflexion étape par étape avec une pensée consciente sur la manière avec laquelle on cherche à pouvoir exercer le pouvoir le plus rapidement possible dans ce pays. Et effectivement, cette stratégie, elle s'est accélérée ces derniers mois avec la dissolution de l'Assemblée nationale, les élections législatives, le résultat de ces élections législatives et ensuite une situation dans laquelle, face au coup de force, d'Emmanuel Macron, nous avons mis là aussi en place une stratégie. Et je veux vous convaincre juste d'un point euh, sur, euh, sur cet aspect-là des choses. Euh, le, la chute du gouvernement Barnier n'est pas arrivée par magie, par miracle. Elle a été le résultat d'un travail conscient qu'on a mené ensemble, l'ensemble des insoumises et des insoumis, les parlementaires à l'Assemblée nationale, mais aussi les militantes et les militants. Si le gouvernement Barnier est tombé, c'est parce qu'il y a eu des démonstrations qui ont été faites dans la séquence sur le budget, que ces démonstrations elles ont été relayées sur le terrain par les militantes de la France insoumise et les militants de la France insoumise partout en France, et que c'est ce poids-là des contradictions de notre action concertée au Parlement et de notre action concertée sur le terrain qui a poussé à la fin, bien évidemment les partenaires et l'ensemble du nouveau Front populaire à voter la motion de censure, mais qui a aussi contraint le Rassemblement national, qui initialement ne voulait pas censurer le gouvernement Barnier, qui initialement n'a pas voté la première motion de censure contre le gouvernement Barnier. Et si le Rassemblement national, à la fin, a voté la censure sur le gouvernement Barnier, c'est parce que nous avons fait un travail d'explication, de pédagogie, de réflexion, de bataille politique budgétaire à l'Assemblée nationale, où on a montré que le budget de Barnier, il aurait des implications, des conséquences pour les Françaises et les Français, pour le peuple de manière générale, et que celles et ceux qui le laissaient passer, ils seraient complices de ces conséquences. Ça a été le résultat de ce travail qui a été mené, travail intense que nous avons mené pendant ces derniers mois, qui a permis la chute du gouvernement Barnier. Donc c'est le résultat d'une stratégie, et cette stratégie, elle se poursuit désormais avec le nouveau gouvernement qui voit le jour. Le plus probable, c'est que le gouvernement soit constitué dans les prochains jours. Le plus probable, ensuite, c'est que le gouvernement soit effectivement installé à la mi-janvier. Qu'au début ou à la mi-janvier, on ait un discours de politique générale. À l'occasion de ce discours de politique générale, nous, les Insoumis, nous allons déposer à nouveau une motion de censure, une première motion de censure. Peut-être que cette première motion de censure, peut-être que cette première motion de censure, à nouveau, ne sera pas votée par une majorité de députés. Peut-être qu'il n'y aura que les Insoumis. Probablement, il y aura les Insoumis et l'essentiel des députés du nouveau Front populaire, parce que même si certains veulent se donner l'image de ces gens qui sont prêts à discuter, à débattre, machin, etc. À la fin, ils vont se heurter eux aussi à des contradictions. Mais le plus probable, c'est que cette motion de censure, elle soit votée largement par les députés du nouveau Front populaire. Mais peut-être que le Rassemblement national, à nouveau, voudra sauver 
l'installation du gouvernement Bayrou. Et alors nous allons rentrer dans une nouvelle discussion sur le budget, à l'image de celle que nous avons vécue au mois d'octobre et au mois de novembre. Et alors nous ferons les mêmes démonstrations, nous déposerons les mêmes amendements, nous essaierons de faire adopter les mêmes amendements et nous mettrons encore en valeur les mêmes contradictions entre ceux qui laissent le gouvernement Barnier s'installer et leur discours public, soi-disant, pour protéger les Françaises et les Français sur le pouvoir d'achat, sur l'emploi, les fonctionnaires, etc., etc. Et donc le plus probable, si on se débrouille bien et si on fait le même travail, toujours de manière concertée, entre ce qu'on va faire à l'Assemblée nationale, ce qu'on va faire sur le terrain, notre travail d'information auprès des citoyennes et des citoyens, c'est qu'on puisse à nouveau censurer le gouvernement Barnier à l'issue de la prochaine bataille budgétaire. En tout cas, c'est l'objectif qu'on doit se fixer. Parce que, clairement, je pense que tout le monde l'a en tête, tout le monde l'a vu, en quelque sorte, Bayrou, c'est un peu le dernier joker pour Macron. On voit bien qu'à chaque fois qu'un gouvernement tombe, la pression, elle monte d'un cran sur le président de la République lui-même. Et donc, évidemment, que dans l'hypothèse où cette fois on arrivera à faire tomber le gouvernement Bayrou, alors l'hypothèse de la présidentielle anticipée, elle va encore monter en puissance de manière beaucoup plus importante. C'est à ça qu'il faut qu'on se travaille, qu'il faut qu'on travaille, c'est à ça qu'il faut qu'on se prépare. Et si on est sérieux dans notre préparation, non seulement on doit faire ce travail, mais non seulement on doit en parallèle travailler les conditions d'une élection présidentielle anticipée. On ne peut pas essayer de créer les conditions pour avoir une élection présidentielle anticipée et dans le même temps ne pas travailler pour être prêt dans l'hypothèse où cette élection présidentielle anticipée arrive. Et c'est aussi la raison pour laquelle aujourd'hui et dans le texte d'orientation, on prend un certain nombre de dispositions. Je voudrais dire par exemple qu'on a relancé, et faire appel à vous, on a besoin de vous pour ça, on a relancé la campagne de collecte des parrainages. Alors il ne s'agit pas aujourd'hui d'obtenir des parrainages officiels, mais il s'agit d'obtenir des engagements à parrainer un candidat. Imaginez dans une élection présidentielle, dans un délai de 20 à 35 jours, que la question des parrainages, ça va être une question cruciale. Que si on n'est pas en capacité immédiatement, en quelques jours, de pouvoir avoir nos 500 parrainages, y compris la possibilité de ne pas pouvoir avoir de candidats présents à l'élection présidentielle pour représenter notre programme de rupture, c'est une possibilité réelle et sérieuse. Donc ça, ça doit être une tâche qui est une tâche prioritaire en, par en parallèle de tout le reste, de commencer à collecter nos engagements à, à, à parrainer. On a fait le travail sur le programme, Clémence Guettet et Jean-Luc Mélenchon vous en ont parlé euh, tout à l'heure. On dit aussi dans notre texte d'orientation stratégique que dans l'hypothèse d'une élection présidentielle anticipée, Évidemment, on essaiera de faire en sorte que la candidature que l'on propose soit soutenue par un maximum de forces politiques, mais en même temps qu'on ne va pas passer 15 ou 20 jours de débats, de palabres, de tables rondes pour qu'à la fin on comprenne que le candidat, ça peut être tout le monde, sauf quelqu'un de la France insoumise et quelqu'un porteur du programme de rupture que nous défendons, pour qu'à la fin, il nous reste 5 jours ou 10 jours pour faire campagne et qu'on ait préparé les conditions de la défaite. Donc on se prépare pour être prêt, prêt sur le programme, prêt sur les parrainages, prêt sur la candidature, prêt sur les inscriptions sur les listes électorales pour pouvoir mener cette grande bataille si elle arrive demain. On n'a pas de certitude. Personne ne peut savoir s'il va y avoir l'élection présidentielle ou pas. Ce que l'on sait, c'est qu'on sent que le, le poids repose chaque jour un peu plus sur Macron et ce n'est pas le sketch auquel on a assisté cette semaine qui nous laisse penser qu'il s'en est débarrassé en quelque sorte de cette difficulté. Les difficultés vont aller en s'accroissant pour lui, et donc on doit être prêt à faire face à cette situation. Évidemment, il y a une hypothèse où le Rassemblement national ne censure pas. Il y a une hypothèse où dans le nouveau Front populaire, je suis obligé de l'aborder ici, même si on ne la souhaite pas, il y a une hypothèse où certains, parce qu'on sent bien que leur inquiétude, c'est l'élection présidentielle anticipée, décident de ne pas censurer et garantissent la continuité du macronisme, garantissent la continuité, la pérennité, la stabilité du gouvernement Bayrou. Oh, dans cette hypothèse-là, alors... La prochaine échéance électorale, elle pourra être une dissolution de l'Assemblée nationale et de nouvelles élections législatives anticipées. Et dans ce cas-là aussi, il faut qu'on soit prêt, cette fois-ci, pour regagner des circonscriptions qu'on a perdues, parfois pour gagner des circonscriptions qu'on n'a pas réussi à gagner la dernière fois. On le dit rapidement dans le texte, mais je voudrais attirer votre attention sur ce point. On a été en capacité, au mois de juin et au mois de juillet dernier, de regagner des circonscriptions sur le Rassemblement national. On a été en capacité de le faire en augmentant la participation. On a été en capacité de le faire parce que c'était souvent des circonscriptions dans lesquelles la France insoumise elle avait progressé de manière significative aux élections européennes. Je pense en particulier, je ne sais pas si les camarades sont dans la table, sur dans la salle, à la circonscription d'Avignon où Raphaël Arnaud a gagné une circonscription qui avait été détenue précédemment par une députée du Rassemblement national. Et si Raphaël a pu gagner cette circonscription Contrairement à ce qu'on a entendu à la télé, 
contrairement à ceux qui disent oui pour arriver à regagner les circonscriptions il faut être sur une ligne qui soit une ligne plus modérée et plus centrale hein, je ne crois pas qu'on puisse dire du point de vue de l'image médiatique qu'ils avaient voulu donner de Raphaël Arnaud qui sinon est un camarade très euh, raisonnable évidemment mais on ne puisse pas dire qu'il correspondait au canon médiatique dans lequel tout le monde nous disait c'est ça le candidat qu'il faut avoir pour reprendre des circonscriptions sur le rassemblement national on a fait la démonstration inverse la démonstration que pour gagner ces circonscriptions il faut être en capacité de mobiliser des gens qui d'habitude ne vont pas voter et ça passe par un travail d'inscription sur les listes électorales ça passe par un travail d'un programme clair radical d'une alternative franche de rupture avec le système, c'est ça qui nous permet de regagner des circonscriptions sur le rassemblement national. Certaines, on a réussi à les regagner cette fois-là. Pour certaines, on a échoué à quelques voix, quelques dizaines de voix, quelques centaines de voix. Et il y a des dizaines de circonscriptions qu'on peut faire basculer dans l'hypothèse d'une nouvelle élection législative anticipée. Donc il faut aussi se préparer à ce cas de figure. Et évidemment, il y a aussi une hypothèse dans laquelle Macron arrive avec la complicité soit du Rassemblement national, soit de certains au sein du nouveau Front populaire à stabiliser son dispositif jusqu'à 2027. Personnellement, je pense que ce n'est pas l'hypothèse la plus, la plus crédible, mais c'est une hypothèse qui peut exister. Et dans ce cas-là, sans doute que la prochaine échéance électorale, ce seront les élections municipales. Et on a travaillé dans notre texte d'orientation les modalités pour, au premier semestre de l'année qui vient, être prêt à se déployer dans un maximum de communes. Vous avez compris par rapport à l'élection municipale précédente qu'il ne s'agit pas de faire une parenthèse, qu'il ne s'agit pas d'y aller à moitié dans l'élection municipale cette fois, il s'agit d'y aller à fond avec des vraies perspectives de victoire, de coquette d'un certain nombre de communes pour faire la démonstration de notre capacité à gouverner autrement parce que si on montre qu'on est capable de gouverner autrement des villes, des agglomérations, des communes, quelle que soit leur taille, alors on renforce aussi notre crédibilité à gouverner autrement le pays et c'est aussi un objectif de la préparation de ces élections municipales. Je ne vais pas re-résumer le texte, vous le connaissez comme moi. Je veux juste dire et vous inviter à continuer à être très vigilant sur ce qui va se passer maintenant dans les prochaines semaines et dans les prochains mois parce qu'en ce moment le temps politique il est très contraint et on a besoin de faire en permanence un travail, je crois qu'on est pour ça qu'on est militante et militant aussi d'explication, faire comprendre ce qui se passe, les dynamiques qui sont à l'œuvre, relayer le travail qu'on mène à l'Assemblée nationale. On a besoin de continuer aussi à faire des campagnes, elles ont été présentées tout à l'heure. On a besoin, je l'ai dit, de préparer les différentes échéances électorales et puis je m'arrêterai là-dessus, on a besoin aussi de continuer à faire progresser, travailler notre mouvement. Je pense que cette journée, elle a montré qu'il se passe beaucoup de choses dans le mouvement insoumis, je sais que la journée est dense, qu'on est un peu fatigué à la fin, mais je pense que c'est à l'image aussi de tout ce qui se passe, de notre mouvement qui fait des progrès, qui se construit. On vous a présenté le réseau des élus insoumis et citoyens qui continue à se structurer, le travail de notre service d'ordre, la préparation des prochains euh, amphis. Et je veux juste que vous repartiez, s'il vous plaît, chacune et chacun, avec euh, un élément en tête, c'est que l'Assemblée représentative, elle ne se termine pas ce soir. On a adopté un texte d'orientation, il est transmis désormais sur la plateforme du mouvement, mais c'est un enjeu très important qu'on soit un maximum d'insoumises et d'insoumis à lire ce texte, à approuver ou à rejeter ce texte, à chacun fera comme il veut, mais de faire en sorte que ce texte il soit ensuite bien connu dans le mouvement parce qu'il va constituer notre feuille de route pour maintenant quasiment les 18 mois qui viennent puisqu'on a couvert l'ensemble des hypothèses qui sont sur la table. Voilà, ayez conscience que... Les discussions qu'on a eues aujourd'hui, elles sont déterminantes, évidemment, pour l'avenir de la France insoumise, mais aussi pour l'avenir du pays. Je pense que c'est important d'avoir ça en tête. La France insoumise, elle a joué un rôle considérable dans les événements qui se sont déroulés ces derniers mois et elle a vocation à jouer un rôle encore plus considérable dans ce qui va se passer dans les prochains mois et dans les prochaines années. Merci à vous, en tout cas, pour votre participation. Merci à vous pour votre implication, votre détermination. Merci aux membres de la coordination du mouvement qui se sont déployés aussi tout au long de la journée. Bon retour à vous. Bonne fête si vous avez la chance de pouvoir en prendre un peu. Et jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Merci à vous.